평소에 보던 돼지국밥과는 많이 다르죠 와사비 간장에도 찍어 먹으면 밥시켜 국물시켜 밥시켜 국물시켜 오늘은 부산 사하구 신평동에 위치한 영진 돼지국밥 본점을 찾았습니다 현지 가이드 도움을 받아 부산에서 유명하다는 곳으로 찾아왔습니다 얼마나 맛있을지 기대하시고 따라오세요 점심시간이 조금 지난 시간이었는데도 만석이었어요 메뉴판입니다 저희는 수육백반 두개 주문했습니다 메뉴판을 찍고 오자마자 순식간에 바로 음식이 세팅이 돼 있었어요 평소에 보던 돼지국밥과는 많이 다르죠 육수는 따로 건데기 없이 나오고 항정쌀 수육하고 두부와 볶음김치가 같이 나오고 나옵니다. 부산에 왔으면 부산의 법을 따라라 맛있게 먹으려면 엄마 말하고 현지인 말만 잘 들으면 됩니다 정구지 부추를 육수에 넣어주고요 같이 나오는 소면도 넣어주겠습니다 부산 돼지국밥집에는 이 소면이 같이 많이 나오는 것 같아요 따로 나온 수육고기까지 한 젓가락 넣어줄게요 다른 방법으로도 먹어야 되니까 수육은 조금만 넣겠습니다 자 여기에 공깃밥까지 넣어주면 제가 어제 가음을 해서일까요? 그저 비주얼만 보는 것만으로도 해장이 되는 신비함을 느꼈습니다 맑은 국물에 심플한 건데기까지 시원하게 해장해보겠습니다 김치가 빠지면 섭하죠 한국의 김치 담아주고 국밥 위에 살포시 얹어주면 이게 한국인의 힘 아니겠습니까? 아 국물 해장 제대로 와 위까지 느껴지는 이 따뜻함과 개운함 해장엔 역시 국밥입니다 볶음김치가 항정쌀 수육하고 찰떡이에요 고기는 언제나 사랑입니다 왠지 엄마의 향기가 느껴지는 볶음김치 맛이었습니다 육수 좀 추가되나요? 육수 리필이요? 설마 형님 네 됩니다 아니 볶음김치까지 고기 빼고는 모두 무한 리필인 것 같아요 무한! 무야호! 밥시켜 국물시켜 밥시켜 국물시켜 아 형님 동치들만 아는 팁 공유하지 말자고요 이 수육하고 볶음김치 와사비 간장에도 찍어 먹으면 꿀맛이겠죠? 와 해장하러 와서 다시 쇠주가 생각나는 맛입니다 너무 맛있어요 국밥 지금 맛있는 데가 많겠지만 현지인이 적극 추천하니까 부산 들리면 꼭 먹어봐야겠죠 두부에 볶음김치 그리고 수육까지 올려서 삼합으로 즐겨봐야겠습니다 캬 맛있다 국밥에 깍두기 안 올리면 불편해 하시는 분들 있을 것 같아서 와 정말 깔끔한 육수에 간잘된 반찬들까지 우리 동네에 있으면 술 먹은 다음날 무조건 갈것 같습니다 너무 좋네요 다 먹었습니다 깨끗하죠? 남은 고기로 쌈까지 싸먹고 나면 점심 한끼 든든하고 맛있게 잘 먹었습니다 지금까지 부산에서 먹던 돼지국밥과는 조금 다르게 즐기고 싶으신 분들에게 적극 추천드립니다 육수하고 반찬이 계속 리필이 되고요 특히나 직원분들이 계속해서 더 주신다고 물어보셔서 더 좋았던 것 같아요 정말 아낌없이 주는 곳입니다 수백 개비하고 밥 하나 드셨네 네. 밥을 뺐습니다 공깃밥까지 서비스로 주셨네요 사장님의 정이 느껴지는 곳입니다 든든하게 먹고 양반장님이 소화시킬 수 있도록 근처 다대포 해수욕장까지 구경시켜 주셨습니다 잠시나마 보시면서 여러분들도 힐링 잠깐 하세요 별다방에서 커피와 케이크까지 사주신 우리 안주강사 양반장님 현지 가이드 해주신다고 고생 많이 하셨으니까 오늘은 가이드 팁으로 안주강사 양반장님 구독 부탁드립니다 빠잉